है गाइज वेलकम टू लेक्चर नंबर वन ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ द सिक्सटीन चैप्टर ऑफ साइंस इन क्लास सिक्स सो इस चैप्टर में हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिकली यूनिवर्स होता क्या है यूनिवर्स मीन्स सारा कुछ ठीक है पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड जिसमें हमारे प्लैनेट्स आते हैं जिसमें हमारी गैलेक्सीज आती है जिसमें सोलार सिस्टम्स आते हैं वो सब कुछ मिला के हम बोलते हैं उसे यूनिवर्स ठीक है तो ये यूनिवर्स के बारे में यूनिवर्स की चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है और इमेज में आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा है जो अपने फ्रेंड के साथ आकाश की तरफ देख रहा है स्काई की तरफ देख रहा है और ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो स्काई की तरफ देख रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज टेलीस्कोप उसे कहा जाता है टेलीस्कोप तो आपको भी यहाँ पर ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया है कि आप एक टेलीस्कोप की मदद से रात में जब आकाश जब स्काई एकदम क्लियर हो तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या दिखता है तो आपको बहुत सारे तारे दिखेंगे बहुत सारे मे बी कभी प्लैनेट्स भी दिख सकते हैं ठीक है बहुत सारी और भी चीज़ें दिखती हैं लाइक मून वगैरह तो लेट एस स्टार्ट विथ द चैप्टर इफ़ यू ऑब्जर्व द क्लियर स्काई ऑन अ डार्क नाइट You will see a smoky white band full of stars spreading north south in the sky. So अगर आप clear sky को observe करते हैं रात में telescope की मदद से अगर आप रात में sky की तरफ देखते हैं तो आपको basically दिखेगा क्या तो आपको एक white band दिखेगा ठीक है white ऐसा पूरा band दिखेगा आपको जो कि आपको यहाँ पर कुछ कुछ cloudy जैसा दिखेगा cloud जैसा structure आपको इसमें दिखेगा और आप देखोगे कि north से लेकर south तक वो पूरा band बहुत लंबा जा चुका है वो बहुत ही लंबा बैंड आपको दिखेगा अब वो जो आपको बैंड दिख रहा है वो बैंड है मिल्की वे उसका नाम क्या है मिल्की वे और ये मिल्की वे होता क्या है तो दिस इज़ आर गैलेक्सी आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं मिल्की वे का फोटो दिया गया है यहाँ पे सो दिस इज़ आवर गैलेक्सी मिल्की वे और इसी का दूसरा नाम है मंदाकिनी मिल्की वे को ही हम कहते हैं मंदाकिनी बट गैलेक्सी होता क्या है गैलेक्सी इज लाइक आपको पता है कि हमारा जो प्लैनेट है दैट इज़ अर्थ हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ के साथ और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं अगर ये हमारा सन है तो सन के अराउंड में बहुत सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं और उन्हीं सारी प्लैनेट्स को मिलाकर और सन को मिलाकर बनता है हमारा एक सोलार सिस्टम ठीक है उन्हीं सब को मिलाकर बनता है हमारा सोलार सिस्टम तो ऐसे ही जब बहुत सारे सोलार सिस्टम्स एक साथ आते हैं तो वो फॉर्म करते हैं एक गैलेक्सी वो बनाते हैं एक गैलेक्सी और हम जिस गैलेक्सी में हैं हमारा सोलार सिस्टम जिस गैलेक्सी में है उसी का नाम है मिल्की वे या मंदाकिनी और वो जो हमारी गैलेक्सी है वो ऐसी ऐसी दिखती है ठीक है इट लुक्स लाइक समथिंग दिस इस शेप की हमारी गैलेक्सी दिखती है नेक्स्ट A group of innumerable stars and their planetary systems are together known as a galaxy. So here is the definition of galaxy कि innumerable stars का एक group, innumerable stars means बहुत सारे stars, अनगिनत stars, उन सभी का group, फिर उनके planetary systems, planetary systems का मतलब होता है solar systems जिसमें sun आता है और बहुत सारे planets आते हैं तो ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं हमारी गैलेक्सी बनाते हैं तो गैलेक्सी में क्या क्या आता है सबसे पहले तो सोलार सिस्टम्स या प्लानिटरी सिस्टम्स और दूसरा आता है इन्यूमरेबल स्टार्स यानी बहुत सारे स्टार्स तो इन सब को मिला के बनती है हमारी गैलेक्सीज तो अगर आपसे पूछा जाए कि वॉट इज़ गैलेक्सी तो आप क्या बताओगे अ ग्रुप ऑफ इन्यूमरेबल स्टार्स एंड देयर प्लानिटरी सिस्टम्स टूगेदर फॉर्म अ गैलेक्सी नेक्स्ट पढ़ते हैं द मिल्की वे इज़ द गैलेक्सी इन विच आवर सोलार सिस्टम इज लोकेटेड तो हमारा जो सोलार सिस्टम है वो कौन सी गैलेक्सी में है मिल्की वे गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी का दूसरा नाम क्या है दैट इज मंदाकिनी ठीक है मंदाकिनी ये हमने पढ़ा था नेक्स्ट द मिल्की वे इज अ पार्ट ऑफ द लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज देर आर मैनी सच गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स अब मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज है ठीक है गैलेक्सीज कैसे बनती है सोलार सिस्टम से और यूनिवर्स में सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं और उन्हीं सब गैलेक्सीज को मिला के बनता है हमारा यूनिवर्स उन्हीं सब गैलेक्सीज को मिला के बनता है हमारा यूनिवर्स 
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द मिल्की वे इंक्लूड्स मैनी स्मॉलर दैन सॉरी द मिल्की वे इंक्लूड्स मैनी स्टार्स स्मॉलर दैन अवर सन एज वेल एज मैनी अदर्स दैट आर थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स बिगर दैन द सन तो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें सन तो है सन एक बड़ा स्टार है ठीक है लेकिन सन से बड़े भी बहुत सारे स्टार्स हमारी गैलेक्सी में हैं और सन से छोटे स्टार्स तो वही होते हैं जो हमें रात में दिखते हैं ठीक है तो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी में है उसमें सन से बड़े भी स्टार्स हैं और सन से छोटे भी बहुत सारे स्टार्स हैं इट ऑल्सो इंक्लूड्स मैनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज सच एस क्लस्टर ऑफ स्टार्स नेब्यूले क्लाउड्स ऑफ गैसेज क्लाउड्स ऑफ डस्ट डेड स्टार्स न्यूली बॉर्न स्टार्स एक्सेट्रा अब जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें क्या क्या आता है तो बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज ना वट आर सेलेस्टियल बॉडीज जो कुछ भी आपको स्पेस में दिखता है वो सारी बॉडीज़ को कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज़ तो इसमें क्या क्या आएगा इसमें प्लैनेट्स आ गए इसमें स्टार्स आ गए ऑफकोर्स इसमें मून आ गए सेटेलाइट्स आ गए ठीक है तो ये सारी होती है सेलेस्टियल बॉडीज़ फिर है क्लस्टर ऑफ स्टार्स क्लस्टर ऑफ स्टार्स मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स बहुत सारे स्टार्स आते हैं गैलेक्सी में फिर आता है नेब्यूले नेब्यूले क्या होता है नेब्यूले होता है एक बड़ा सा क्लाउड ऑफ डस्ट ठीक है बड़ा सा क्लाउड होता है डस्ट का और कुछ गैसेस का अब ये जो क्लाउड है उसी को कहा जाता है नेब्यूले और ये क्लाउड जब टूटता है ये क्लाउड जब टूटता है तो इसी से आगे चल बनते हैं छोटे छोटे हमारे स्टार्स इसी से बनते हैं स्टार्स फिर है क्लाउड्स ऑफ गैसेस गैसेस से बने हुए कुछ क्लाउड्स हमारे सोलर सिस्टम में या गैलेक्सी में आते हैं फिर डस्ट के क्लाउड्स भी हमें मिलते हैं फिर है डेड स्टार्स डेड स्टार्स मीन्स जो स्टार्स का एज कंप्लीट हो गया है और जो स्टार्स अभी ब्राइट नहीं है ठीक है वो स्टार्स चमकते नहीं हैं उन्हें डेड स्टार्स कहा जाता है फिर है न्यूली बॉर्न स्टार्स जिन स्टार्स का अभी अभी फॉर्मेशन हुआ है अभी अभी जन्म हुआ है और मैंने आपको बताया स्टार्स कैसे बनते हैं जब नेब्यूले ब्रेक डाउन होते हैं तभी स्टार्स बनते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी गैलेक्सी में पाई जाती हैं द गैलेक्सी दैट इज़ क्लोजेस्ट टू अवर मिल्की वे इज कॉल्ड एस एंड्रोमिडा गैलेक्सी अब हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास में जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमिडा गैलेक्सी और उसी का यहाँ पर इमेज आपको दिया गया है दिस इज़ एंड्रोमिडा गैलेक्सी द यूनिवर्स इंक्लूड्स इन न्यूमरेबल गैलेक्सीज द स्पेस बिटवीन दैम एंड ऑल्सो एनर्जी अब हमारा जो अब हमारा जो यूनिवर्स है उसमें इन न्यूमरेबल गैलेक्सीज आती हैं मतलब बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं फिर उन गैलेक्सीज के बीच का स्पेस मान लीजिए ये दो गैलेक्सीज हैं तो इनके बीच का स्पेस होता है कुछ एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं एंड ऑल्सो एनर्जी और यूनिवर्स में एनर्जी भी आती है ठीक है तो आपने एनर्जी के बारे में एक लॉ भी पढ़ा होगा कि एनर्जी जो है पूरे यूनिवर्स में कॉन्स्टेंट रहती है ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है जैसे लाइट एनर्जी है तो वो कभी साउंड एनर्जी में जा सकती है कभी किसी मैकेनिकल एनर्जी में जा सकती है बट एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है मतलब पूरे यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है वो उतनी ही रहेगी हमेशा सो दिस वॉज एनर्जी